Aleluya. Buenos días. Puede sentarse. Y quiero decir algunas cosas aquí también. Para doy gracias a Pastor William, a la Pastora Erika, a toda la familia, claro, a que a para esta iglesia, esta oportunidad. Y estamos para servirles. Uh, hoy uh, aquí venimos uh, para, uh, para ver qué Dios está haciendo aquí en Kennedy y regocijar con ustedes en 21 años de fidelidad de Dios, uh, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios aquí en Kennedy. Y damos gracias uh, por esta obra, esta iglesia uh, y ustedes son muy bendecidos. Y la, solo que, que Pastor William dijo en los anuncios y la ofrenda, ahí hay, hay, podemos ir a la casa, ya somos bendecidos, ya, ya, ya recibimos la, y predicó muy bien. Uh, uh, aún él es uno de los nuestros mejores maestros que tenemos en los uh, institutos bíblicos que tenemos en varias áreas y muy reconocidos, ustedes son bendecidos y con la pastora Erika también excelente maestra uh, ministra del Señor ustedes uh, uh, tienen dones excelentes aquí uh, y, y felicito a, a, a todos ustedes y, y también yo siento como eh, es algo especial para mí también este fin de semana uh, con ustedes en el sentido que yo estoy predicando aquí, tengo el privilegio uh, también. Y mi hijo John David viene mañana, uh, Pastor John David. Uh, aún estamos comenzando, arrancando la iglesia en Chía el domingo. En él es el pastor de la iglesia en Chía. Entonces, Pastor John David y Pastor Daniel uh, Romic, que va a venir el sábado. Uh, y Pastor William Romic, ahí la, el, el domingo. A la, es que Pastor William dijo, ahí la, y, uh, una bendición. Ahí la, y la, le, les miramos como uh, hijos, amigos, uh, colaboradores en la fe. Uh, amamos a la familia pastoral, a ustedes. Las otras iglesias también conocemos uh, también. Son una bendición esos pastores ahí uh, con corazones conforme al corazón de Dios. Y, la, uh, y oh, hoy, ¿qué quiero hacer? Quiero uh, hablar en la área de preparándonos para la venida del Señor, la gloriosa venida y qué debemos hacer mientras tanto. Uh, y la, ¿Cuántos conocen? ¿Jesús viene pronto? Sí. Aleluya, esto es un hecho. Uh, y, pero necesitamos a cosas que hacer mientras tanto. Y quiero hablar de esto uh, con ustedes y la... Y tal vez solo para definir un poquito uh, aquí con ustedes, um, tengo mil cosas uh, uh, que vienen a mi corazón para decir, me voy a uh, someter a, a mi lengua al Espíritu Santo, que Él me, me guíe uh, y me da boca y sabiduría. ¿no? Uh, y la, o, o hablamos de la venida del Señor. Uh, definimos solo poquito, eso ayuda, ayuda a entender el resto de la prédica. A veces uh, alentamos y pensamos, gente ya sabe, tal vez, pero tal vez no son tan claras en algunas áreas. Uh, pero uh, Jesús viene otra vez, uh, pero Él viene en dos fases. Uh, es, uh, uh, hay, hay como parte A y parte B de la venida del Señor. Cuando hablamos de la segunda venida, uh, que Él viene primeramente en el rapto de la iglesia. Él nos llama, Él va a arrebatarnos la iglesia, los que uh, ustedes, nosotros. Uh, y la, y, y es una acción uh, del Espíritu Santo uh, de, y seremos arrebatados al cielo físicamente un día. Uh, vamos a uh, desaparecer. Él viene con trompeta de Dios, la uh, voz de mando, voz de arcángel, uh, y va a llamar, y llamarnos a la casa. Y vamos para la boda, y vamos al cielo, vamos para uh, el tribunal de Jesús también. Voy a mencionar esto hoy. Uh, y, 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 pero eso se llama el, el rapto. Y, y también eh, vivimos hoy en día en la edad de, uh, del Espíritu Santo, de gracia, de la iglesia. Uh, y el rapto de la iglesia es como el último toque de Dios de su gracia en esta dispensación. Porque el rapto es el acto más grande de gracia que el Señor ha hecho. 
Ahí, porque vamos a ir toda la iglesia, vamos a ser redimidos en el, en el cuerpo, nuevos cuerpos y vamos al cielo. Y a veces personas preguntan, uh, ¿voy a ir en el rapto? Uh, y no sé, ojalá que sí. La, uh, y, uh, eh, si eres un cristiano, uh, eres salvo, tú vas en el rapto. Porque el rapto es por gracia. Uh, no es salvación del cuerpo en la misma manera salvación del corazón del espíritu es gratis es inmerecido es por la gracia de Dios también el rapto a la vez entonces tú vas a ir en el rapto uh, y prepárate y la, es un hecho Dios no va a dejar nadie atrás ahí vamos todos Él no va a dejar parte de su cuerpo su mano, su pie aquí somos su cuerpo Él lleva todo en eso se llama el rapto entonces uh, a veces personas dicen solo para aclarar uh, que uh, están hablando del fin del mundo ahí, no, 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 no está hablando del fin del mundo estamos hablando de la fin de la iglesia en la tierra eso es específicamente. Entonces, definimos términos. Si tú dices, ah, están hablando fin del mundo en la iglesia, uh, que confunde la gente, ¿no? Porque eso no es la verdad. La verdad, uh, la dispensación de la iglesia de esos dos mil años va a terminar. Ahí, como todas las dispensaciones de Dios tienen comienzo y tienen final, eso también vamos a terminar. Es como dos días, dos mil años, ese tiempo que tenemos, pero serás arrebatado. Es la primera fase de su segunda venida. Y vamos a estar en el cielo siete años, ahí la, varias cosas que van a pasar, ahí la, y, uh, y vamos a tener, primeramente tendremos el tribunal de Jesús, donde seremos juzgados por las obras que hemos hecho en el cuerpo bien o mal. Ahí vamos a ser juzgados, ahora no para ir al cielo, ya estamos en el cielo. Es para ser juzgados para ver nuestra posición en el cielo y nuestras responsabilidades que tendre, tendremos en el cielo. En ese es otro asunto. Uh, nuestros corones, nuestro acercamiento al Señor, uh, en cuanto Él nos confía en el reino venidero. Ahí la, uh, hay muchas cosas uh, uh, van a pasar en este tribunal. Voy a hablar más de esto más adelante también. En este punto tendremos la boda, las bodas del Cordero. Vamos a hablar horas de esto y vamos a disfrutar la boda. Aleluya. Cuando conozco, ya somos Uh, uh, casados legalmente con Cristo pero no hemos realizado la boda todavía la boda viene amigo la boda de, de, no del año la boda de la, de la historia la boda más elegante más grande, más gloriosa que hay y tú vas a estar en esta boda y la, en esta viene y después uh, vamos a volver con Jesús a la tierra en la segunda venida de Jesús, ahí con él, él va a montar un caballo blanco y nosotros vamos a montar nuestros caballitos atrás de él. Ahí, uh, no, literalmente, la, va, y vamos a volver con él a la tierra. Yo espero que tú sabes montar caballo, ¿no? Uh, si no, tienes siete años para tomar clases. Y la, en el cielo para preparar uh, y vamos a venir y vamos a reinar con él aquí por mil años en la tierra ahora esa es la segunda venida de Jesús la primera fase el rapto segunda fase eh, la, la segunda venida uh, cuando vi, venimos con él a la tierra el rapto es para llevarnos de la tierra al cielo y la segunda venida es para llevarnos del cielo a la tierra entonces, ¿entienden la, la diferencia? Ahora, solo es buena que tenemos poco claro. Ahora, eso ayuda a entender dónde vamos y cómo, qué hacemos aquí en la tierra y mientras tanto. ¿Cómo preparamos para su venida por esa explosión de gracia y gloria? Se llama el rapto de la iglesia que nos lleva ahí. Pero tal vez mencione eso también, que entendemos cómo el Señor... Uh, hace sus cosas o qué él está haciendo su plan, su plan de redención uh, tenemos que mirar atrás a veces a la historia y mirar de largo visión, de largo plazo qué el Señor está haciendo uh, él está restaurando todas las cosas 
Él está en este proceso de restauración. Y la manera que el Señor uh, lo hace y que, como el Señor trabaja, Él eh, trabaja desde adentro hacia afuera. Siempre Él trabaja desde adentro y va hacia afuera. El diablo uh, 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 trabaja desde afuera hacia adentro. Entonces, de una forma puedes reconocer quién está hablando y quién está, qué, qué está pasando. Ahí la, pero, uh, primeramente, uh, él restaura, él hace el hombre nuevo adentro. Ahí, en la salvación, adentro del Espíritu, hombre nuevo, hombre creado de nuevo en Cristo, a nueva persona, a la justicia de Dios en Cristo, la salvación comienza adentro. Ahí la, y después, él, come, él va a trabajar con el cuerpo, y el cuerpo debe ser salvo también. Ahora tenemos sanidad divina, mientras tanto prometida a nosotros, uh, es como las arras de la salvación parte uh, de esto uh, que tenemos ahí, pero no tenemos nuevos cuerpos todavía. Ese es por venir. Entonces el rapto es uh, Dios restaurando ahora el cuerpo y recibimos nuevos cuerpos en el rapto. Ahí, ahí. Tal vez los jóvenes no están tan interesados en este punto, pero esperen algunos años. En esta va a llamarle la atención un poco más de nuevo cuerpo. Uh, que vamos a tener nuevos cuerpos ahí uh, que funcionen perfecto con el nuevo espíritu. Y va a ser como la mano en el guante y uh, tú vas a ser completo. Ahí, uh, adentro y afuera. Ahora, uh, la, la obra de Jesús uh, es una obra completa, uh, gracias a Dios, uh, pero no es terminada. Hablamos de esto, uh, porque le falta, no, no somos salvos afuera. Ahí la, este viene, ya está pagado por su sangre, ya está uh, comprado, pero no es realizado todavía hasta el rapto. Y la salvación del cuerpo. Y después, la salvación del cuerpo, el Señor va a comenzar trabajando en la redención de la tierra. Ahí es la gran tribulación, el reino milenial, nuevo cielo, nueva tierra que viene. Ahora él va a estar trabajando aquí en los sistemas afuera de nosotros. Comienza dentro, después el cuerpo, después el mundo, digamos, o la tierra. Porque la tierra debe ser redimida también. Uh, la tierra es bajo maldición en ese momento ahí uh, va a ser librada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios un día uh, gracias a Dios en este viene ahora es que Dios está haciendo de, usando un telescopio mirando su plan un poquito de eso que está pasando ahora Jesús en la Biblia, él habló 39 parábolas, diferentes historias. Que Jesús le gustó enseñar usando cosas naturales, explicando cosas espirituales. Y personalmente a mí me gusta también de esta manera. Ahí como me llama la atención, ahí la siempre Dios me ha como usado en esta área. Ahí la, todos predicamos diferentes, pero eso es mi, mi salsa más o menos. Ahí la, entonces, y, y, ayudando a gente a entender verdades espirituales hablando de cosas naturales de la creación en, 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 en esas las parábolas y hay mucho más que podemos decir ahí pero uh, él habló 30, 39 o 38 uh, depende cómo clasifica uh, parábolas en la Biblia ahora 7 de los 39 hablan de la segunda venida de Jesús Ahí, 7 de 39, entonces es buen porcentaje. Ahí la, que él habló, y no voy a hablar de uno de esos siete uh, esta, esta mañana, ahí la, y que nos habla que qué hacemos uh, mientras tanto, uh, y qué va a pasar en el futuro, ahí, cómo estamos preparándonos, y, y qué debe, que, en qué debemos ocuparnos mientras tanto, la, uh, hasta que él viene. En esta parábola está en la luz uh, de su venida, en la luz del rapto. Ahora, no estamos hablando de la segunda venida aquí, uh, estamos hablando de la uh, primera fase, el rapto. Entonces vamos a ir a San Lucas, yo creo que ustedes lo tienen aquí. En esta habla clarito uh, a Jesús en esta área, yo creo que lo tenemos aquí, uh, San Lucas 19, verso 11. Y uh, oyendo, uh, voy a leerlo aquí, oyendo ellos esas cosas, 
prosiguió, voy a leer todo, después hacemos comentarios, como el Espíritu Santo nos guía. Uh, y, la, uh, y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Uh, tal vez menciono algo aquí para, uh, ese no es mi punto principal esta mañana, pero uh, vale la pena tocarlo. Uh, y la, y, e, e, ellos tenían la idea, subiendo de Jericó a Jerusalén, subiendo la colina, la montaña, hacia, no es tanto montaña, más colina, uh, y la, hasta Jerusalén. E ellos ten, ten, tenían la idea, vamos a ir allá y Hosanna, el que bendito, el que viene en el nombre del Señor, ese es un término militar. Uh, vamos a ser Jesús el rey, el presidente. Vamos a uh, coronarle, vamos a, uh, él va a sacar los romanos, uh, él va a quitar esa esclavitud de nosotros, de la nación, y, y va a mejorar todo, uh, y vamos a tener uh, un reino uh, visible ahora. Y, y pues ellos pensaron que el reino iba a manifestar inmediatamente, pero están equivocados, porque sí va a manifestar, pero no inmediatamente. Uh, va a manifestar en dos mil años. Más adelante es la cosa, en la segunda venida de Jesús, Jesús trae el reino uh, con él, el reino físico, el reino natural. Hoy en día tenemos el reino en nosotros, uh, justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, aleluya, pero es un reino invisible hoy en día. Y un día el reino será visible. Cuando venimos uh, en la redención de la tierra, más adelante. Uh, pero um, es muy fácil para pensar, uh, pero, pero Jesús habló de esta palabra, una razón, para desengañar la gente. Porque ellos estaban pensando que Jesús quería cambiar la política, la social, la económica, todas las áreas uh, de la sociedad, uh, y mejorar todo. La, en Jesús haciendo, uh, chicos, uh, no. Eso no, que, eso no es nuestro propósito ahora. Más adelante sí, en el reino que viene, sí vamos a gobernar sobre la tierra, sobre las cosas externas y visibles, pero mientras tanto Dios está, está interesado en establecer su reino adentro de la persona. Ahí, okay. Porque hoy en día tenemos un rey invisible, Jesús, no podemos verle, sentado a la diestra de Dios Padre, uh, también Cristo en nosotros, esperanza de gloria, las dos áreas, cosas, uh, y, pero y, no, no podemos verle. Entonces su reino hoy en día es invisible. Y la, cuando Él viene en la segunda venida, Él será un rey visible en la tierra, entonces su reino será visible. ¿Me entienden? No, no, no confunden. Ahora, uh, yo digo esto, yo sé que aquí en la iglesia tienen buena doctrina, gracias a Dios, uh, y la, uh, pero ten cuidado con algunas doctrinas raras, uh, personas uh, diciendo que el reino es ahora, el reino debe uh, debemos, uh, tomar control de todo la iglesia. Uh, no, e e ellos están en otra dispensación. Uh, y ellos no están en la verdad presente. Porque nosotros sabemos muy bien, ¿no? Que nosotros estamos en la edad de gracia, no somos bajo la ley. Y no queremos ir a la dispensación pasada. Pero tampoco no queremos ir a la dispensación futura del reino. Ese es más adelante. Es la verdad, pero no es la verdad inmediatamente. Es, uh, va a manifestar, pero no todavía no. Cuando Jesús recibe el reino de Dios Padre, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, escrito en su vestidura, en su muslo, Él regresa a la tierra y va a establecer su reino. Aquí, la, y vamos a gobernar con Él también. Ahora, pero Jesús habló de esta palabra con esta razón, uh, un fin, uh, uh, también va a decirnos qué debemos hacer mientras tanto, Ahí, la, hasta que el reino establece. Uh, ¿Qué hacemos? Uh, ¿En qué ocupamos? ¿En qué trabajamos? Etcétera, etcétera. Uh, dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano, Jesús, hablando de él, obviamente, uh, cuando él ascendió al cielo para recibir un reino y volver. Note que Jesús recibe el reino en el cielo y lo trae con él. 
Él no recibe el reino en la tierra, nosotros arreglamos todo y sus viene, eso es, eso es. Ni, ni es, es cualquier persona uh, con poco de sentido común y puede ver qué está pasando el mundo, sabe, eso no va a pasar. Ahí la, uh, porque el mundo va peor en peor. ¿Has notado? Pero la iglesia vamos mejor y mejor, aleluya. Y la, pero no vamos a arreglar el mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Hoy en día es, es del Espíritu Santo. El reino vino uh, invisible el día de Pentecostés. Cayó el poder de la gloria de Dios, la presencia de Dios, la, eh, eh, la, la salvación cayó eh, disponible a ser personas nuevas ahí a día de Pentecostés. Esto es el reino de Dios. Y ahora ese hombre noble va a volver. Uh, llamó uh, antes a diez siervos suyos, les dio uh, 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 diez minas y les dijo negociar entre tanto que regreso. Ahora voy a hablar de eso en un momento. Uh, pero sus conciudadanos lo, odi lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo, no creemos que este reine sobre nosotros. Y voy a hablar de este grupo también más adelante. Aconteció que él, uh, al regresar, él, él después de recibir un reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Ahora, él se está hablando rapto aquí, con él llama a los siervos. Ahí somos llamados al cielo, voz de mando. Ahí la, esa no es la segunda venida, segunda fase, es la primera fase. Somos llamados y, y, a, a la tribunal de Cristo. Somos llamados para arreglar cuentas con él, básicamente. Ahora seguimos para saber lo que había negociado cada uno con su mina. Uh, y la mina es un, una moneda uh, de plata, de es que es. Uh, se presentó el primero diciendo, Señor. Tu mina ha ganado diez minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto lo, en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Chévere, bien hecho. Uh, llegó otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Bueno, uh, también esto dijo, tú también, uh, seis sobre cinco ciudades. Y se presentó otro diciendo, Señor... Aquí está tu mina, la cual uh, he tenido guardada en un pañuelo, uh, equivocación, uh, uh, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Uh, y entonces él le dijo, mal siervo, por su propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo que toma, uh, tomo lo que no puse uh, y, uh, y ciego lo que no sembré? Uh, ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, por lo menos, para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, um, quitarle la mina y dala uh, al que tiene las diez minas. Uh, ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Uh, uh, pues yo os digo, que a todo el que tiene se le dará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá y, de, y decapitarlos delante de mí. Ahora, eh, Jesús habló esto para desengañarles de la idea del reino visible hoy en día, pero también para mostrarnos uh, qué hacemos ahora. Uh, mientras el reino viene, uh, mientras Jesús viene en la segunda venida. Uh, y, la, y, y necesitamos entender algunas cosas de esta parábola uh, y de, uh, para darles su, uh, una, uh, un fundamento. Primeramente hablamos poquito uh, qué es la mina. Uh, la, la mina, uh, yo creo, y creo, tengo razón, con muchas otras uh, personas que interpretan interpret la Biblia, uh, y, 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 y la mina es algo que el Señor da a todos en igual porción. Uh, y y uh, ahora aquí Jesús llamó diez siervos suyos. Ahora, eso nos dice algo. Él no llamó diez hijos suyos. Ahora, vas hablando de otra cosa aquí. Ahora, todos somos hijos de Dios. Y estamos contentos en esto, ¿no? Y, pero delante de Dios Padre, yo soy su hijo. Amén. Tú eres su hijo. 
Él le trata, relaciona contigo como hijo a padre. Pero delante de ustedes, uh, yo no soy hijo de Dios aquí. Yo soy siervo de Dios. Yo vine para servirles. Amén. Y la, oh, podemos hacer los dos. ¿Entiendes? Pueden ser hijos y siervos a la vez. A la, no es uno o otro, pueden ser dos. Ah, y la, ah, ahora, eh, delante de personas, Dios quiere que somos siervos. En es que está hablando esta parábola de nuestro trato con las personas, uh, qué influ cómo influ influenciamos personas, qué hacemos para ayudar a otras personas ahí uh, en, en nuestro servicio. Sirviendo a ellos que tenemos, hemos recibido de gracia, damos de gracia, hemos recibido muchas cosas del Señor, y su palabra, su espíritu, sus dones, uh, y damos esto a otros. Eso es que está hablando. Porque en el pasado, Dios nos ha tratado uh, en, como pecadores. Y fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Uh, y, la, y fuimos matados. Uh, y, y resucitamos, aleluya, a nueva vida, nuevas personas. Pero nos trató en el pasado como éramos, éramos pecadores. Ya no somos, pero éramos. Y hoy en día, en nuestro caminar con Él, con el Dios Padre, somos hijos. Y andamos hijos, uh, somos una familia de Dios, ahí uh, andamos con, uh, en relación, comunión con Dios Padre. Pero en el futuro, Él va a tratarnos como mayordomos, como siervos. Ahí, la, y necesitamos ver la, las dos cosas, a las dos áreas. Y esta palabra está hablando de nuestro servicio, específicamente para otras personas. Ahora, y recuerden de, de, de este punto, ahora la mina. Es una moneda, uh, vale como hoy en día, depende del cambio, más, más o menos como uh, 3, 4 millones de pesos, más o menos. Ahí es una buen, buena suma, pero, uh, no extravagante, pero importante. Uh, y él da a cada uno, la mina, pa, pa, deposita esto en ellos. Ahí la, y algo que Dios da en igual ma, uh, forma a cada persona para comenzar para la vida cristiana uh, es la medida de la fe que Él da a cada uno. La misa, una fe igualmente preciosa. Entonces, la grano de mostaza de fe, Él da a cada uno para comenzar. Comenzar su servicio ahora. Uh, comenzar uh, para caminar con Cristo. Ahora, fe, uh, ustedes tienen buena palabra aquí. Ustedes tienen como fe funciona. Pero solo voy a repetir algunas ideas. Okay. Fe es dos cosas básicamente. Fe es para recibir las promesas de Dios. Y fe es para obedecer los principios y mandamientos de Dios. Dos cosas. Fe hace los dos. Ahí la uh, fe, uh, yo recibo por fe, yo recibo, es, es la entrada. La fe por la, a la gracia de Dios es el acceso que tenemos a la gracia. Uh, ahora uh, en, en recibimos todos los beneficios de la cruz. Uh, de la redención hoy en día que está por nosotros y nuestra dispensación recibimos y, y disfrutamos y, y damos gloria a Dios ¿no? uh, y, pero fe también es usado para obedecer y para servir a otras personas a la vez uh, y la, en eso es que quiero hablar hoy también ese punto para la iglesia que vamos a usar nuestra mina Jesús dijo a ellos, ahora, ahora hablando de la medida de fe, todavía la, la mina de fe, uh, que uh, él dice uh, a, a, a ellos, uh, no, de, no dice la Biblia en Romanos uh, 12, cuando habla de la, la medida de la fe, uh, que uh, dice él da la misma medida cada cristiano uh, para comenzar la vida cristiana uh, y tú fuiste regalada de fe. Ahí para, uh, él nos ha provisto los beneficios, el reino, la tierra, uh, la, todo que pertenece allí. Ben, también nos dio la forma para recibirla, para tenerla en la vida. Uh, se llama fe. Ahí, pero dice allí más adelante, uh, esta fe, medida de fe es para usar nuestros dones. Ahí, que él da en el cuerpo. Cuerdones en el cuerpo para servir la iglesia. 
servir los, a los santos. Uh, que esa medida de fe, en contexto, está hablando fe para usar mi don, mi gracia, uh, mi carisma que yo tengo, uh, puede ser profecía, exhortación, enseñanza, servicio, uh, presidir, dar, uh, mostrar misericordia, diferentes motivaciones que cristianos tienen uh, fuerte en su corazón para usar y, y, en la iglesia local. O eh, en esta palabra eh, habla del banco local. Ese es el banco local del Señor. Hablo de ese momento. Entonces dice conforme a la fe uh, que usen esos dones. Ahí uh, podemos crecer. Uh, más fe, más gracia ma manifestada, más gloria, más presencia, más fruto en la vida. Uh, si necesitamos crecer en fe, uh, caminando, la mina de fe crece. Ahí, yo espero que tu fe va creciendo. Amén. Cada año vamos más fe. La, yo puedo ver la fe en esta iglesia uh, como casa uh, de, uh, ahí local de Dios aquí. Uh, su fe ha crecido. Aleluya. Ahí la vean a todos los uh, proyectos y qué quieren hacer. La gente, la, la multiplicación, las iglesias. Uh, uh, tu fe está funcionando, gracias a Dios. Y, la, y, y, y también, uh, uh, yo, yo sé del de de proyecto de la bodega uh, que tienen para comprar al lado uh, de la sede. Uh, y la, y uh, eso va a tomar fe para hacerlo. Y fe en el sentido uh, de estamos uh, haciendo. Y estamos caminando, y estamos uh, ayudando, y aportando, y, y sembrando, y amando, y, y sirviendo, y, y haciendo todo lo que debemos hacer uh, para hacer esto posible, ¿no? Buenos, buenos días. Amén. Y la, y yo, yo declaro que esta bodega es de ustedes. En el nombre de Jesús. La, es un hecho. Y ahora vamos a trabajar para hacerlo real. A ver, ya está entregada. Ahora vamos a poseer la tierra prometida. Aleluya. Y la en esa bodega es la tierra prometida de Dios para ustedes. Y la y entonces la medida de la fe, de la mina. Entonces Dios quiere que crezcamos en más fruto, más resultados, más, uh, uh, la, más buenas obras, uh, más, uh, 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 más frutos, la, la palabra exacta, ahí en la vida. El fruto va creciendo. Ahí, ahora uh, Jesús dice, una cosa más de la mina. Para entender que Jesús está hablando aquí. Una mina es 100 denarios en la Biblia. Uh, un denario uh, es uh, la sueldo de un solo día. Entonces Jesús dio la iglesia, digamos, una mina para trabajar, para negociar. Uh, y la, y entonces uh, uh, Él les pagó por 100 días de trabajo. Ahora, 100 días de trabajo, ahora el calendario judío, 25 días es, es la, la, la promedio de días de trabajo de un mes. Entonces, el dio, una mina representa cuatro meses de trabajo. Y nosotros, la edad de la iglesia, en ese sentido, es cuatro meses. Tú sabes, desde el festivo de Pentecostés hasta el festivo de trompetas, ahí que es la edad de la iglesia, entre esos dos es cuatro meses. Exactamente. Entonces, Jesús dio a la iglesia, trabajan en esos cuatro meses. Ahí van negociando, en esos, preparan para mi venida, yo regreso, pero trabajando la iglesia, negociando la mina. Uh, uh, recibiendo de Dios, uh, siendo bendecido, uh, la, 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 la bendición de Dios, la gloria manifestando en la vida y a la vez uh, siendo una bendición para otros, sirviendo personas. Amén. Como hijo de Dios, recibo mi herencia de Dios, uh, como siervo de Dios, yo voy sirviendo a otros y recibo mi sueldo. Aleluya. Y la, Dios, uh, Dios puede caminar. Y masticar chicle a la vez. Él puede ser dos cosas. 
Eh, puede tener hijos, siervos a la vez, ¿no? Eh, a veces personas quieren excluir, es uno o otro. No, es los, los, los dos. Eh, no complicamos la cosa. Eh, y, la, y las dos recibimos, eh, gracias a Dios. Y eh, andamos en las dos áreas. Ahí, eh, porque yo vengo a la iglesia, yo recibo mi herencia, yo soy bendecido, eh, yo eh, ocupo mi silla, eh, pero quiero ser un siervo también y ayudar que otros sillas alrededor, alrededor de mí se ocupen. Que yo voy a ser parte que personas vienen y son, conocen al Señor y son discipulados y ellos reciben su herencia también. Y después ellos sean siervos a ayudar a que otros reciben su herencia, etcétera, etcétera. Ahí la, en eso que es Jesús hablando aquí. Ahora, eh, eh, en esto uh, también uh, tengo muchos puntos aquí. Uh, eh, hablamos de los, uh, ahora Jesús viene y los llama para arreglar cuentas. Este llamamiento, yo creo, es, es el rapto. Obviamente es donde nos llama para arreglar cuentas, para ver cómo nos, nos fuimos. Uh, porque Dios está, Él trae el reino, ¿no? No, no, escúcheme esto. Y tenemos que pensar poco más que solo esta vida a veces. A veces tenemos una visión muy corta como cristianos. Necesitamos una visión de largo, largo, largo plazo. Y, la, y como, ¿qué, ¿qué tú vas haciendo en um, 15 mil años? Piensa en esto. ¿Qué vas a estar haciendo en uh, un millón de años? Tú vas a estar vivo, ¿no? ¿Sí o no? Y la, tienes que pensar poco en esto también. No solo, ¿qué voy a hacer para almuerzo hoy? La, esa es como mi, mi, mi prioridad de la vida la, no, está bien pero piensa un poco más allá que esta vida terrenal eso es que Jesús está hablando aquí para que extendemos la, la visión pero una cosa hoy en día si sabes o no uh, tú estás siendo calificado uh, Dios está calificándole para ver si Él puede confiar en ti más adelante para ver si cuánto del reino visible más adelante él puede entregarte. Y cuánto, qué posición, qué responsabilidad. Y la, y porque si tú puedes ser fiel con el rey invisible, él puede confiarte para ser fiel con, cuando es visible. ¿Entiendes? Entonces, pero créeme, uh, tú estás en clase ahorita. Hay otras cosas que están pasando en la vida, yo sé. Uh, otras cosas que debemos hacer, necesitamos, etcétera, etcétera. Uh, y, la, y vivimos aquí en, en el diario, yo entiendo. Pero um, él está mirando uh, quién va a ser buen siervo para la eternidad. Y, y cómo la, 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 la cosa es, um, esto es la, la escuela. Y, y como tú sales de esto, es tu posición eterna es fijada. Ahí depende de tu fidelidad acá. Ahora, en, en, no estoy hablando de si vas al cielo o no, si vas salvo o no, eso es un hecho, eso es comprado, uh, pero hablando de su posición, eso es diferente en cada uno. ¿En qué haremos en el reino que viene? ¿Y qué vamos a Es probable hablar de eso, ¿no? Tienen diferentes responsabilidades, posiciones en el futuro. No, no son iguales. Ahora, uh, a veces uh, um, uh, uh, cristianos uh, uh, forman su doctrina más de las películas de Walt Disney uh, que la Biblia. Ellos tienen la idea de la eternidad. Ahí estamos flotando sobre nubes, tocando arpas. Ring, ring. Tan lindo, eh, con alitas ahí atrás. Y, y, la, y bueno, cuando uh, uno dice, eso es Walt Disney. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. And, uh, and, uh, uh, hay diferentes responsabilidades, diferentes posiciones, uh, diferentes coronas, diferentes acercamientos al Señor, uh, diferentes tareas uh, en el reino que viene. Y, y el Señor está mirando, ¿quién puede confiar? ¿Quién puede, uh, uh, ¿quién, uh, si haces buen trabajo aquí, él sabe, ahora hace buen trabajo más adelante. Si eres fiel ahí la, uh, en sus cosas. Uh, y, porque oh, tú sabes en la vida, en el ministerio terrenal de Jesús, aquí la, había, había diferentes acercamientos a Jesús. Había los 500 
en, la, en la monte de los olivos, ahí en la ascensión, 500 discípulos uh, uh, y creyentes, y, 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 y Jesús dijo, uh, ir a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, estarás investidos con poder de lo alto, ahí vayan a Jerusalén. Y 380 dijeron que no, 380 dijeron, no, yo voy a, a la casa, yo voy a ver la telenovela, yo tengo otras cosas que hacer. Ahí más importante es que recibir poder de lo alto. Y no ni entiendo qué es esto mucho. La, ahí va 120 y sí fueron. De los 500. Entonces, 120 baptizados con fuego, 380 más frío. Y de los 120 había 70 más cercanos a Jesús haciendo su ministerio. Ahí sanidad divina, echando fuera demonios predicando, ahí en el más involucrado ministerio. Y de los 70, uh, había 12 que fueron más cercanos. Ahí que estaban caminando con él, uh, comiendo con él, eh, vieron muchos, much, mucho más cercanos sus milagros y eh, sus enseñanzas, ahí en varias uh, formas. Y de los 12, había 3 que uh, uh, estaban más cercanos que los otros 9. Ahí la, y había Andrés, que era como entre los dos, más o menos, los grupos de la cuarta. Ahí la, pero ahí estaban uh, los, los tres, uh, Pedro, Juan y, uh, y uh, Jacobo, ahí uh, más cercanos. Y de los tres, había uno más cercano de los otros dos. Entonces, ¿por qué no pensamos que uh, entendemos, necesitamos entender si había diferentes niveles de acercamiento a Jesús en esta vida, también en la vida venidera? No, no, no será diferente. Ahí todos vamos a estar en el cielo. Y no estoy hablando de esto. Estoy hablando de qué harás en el cielo. Eso es diferente. Y en esto es uh, algo para pensar. Eso es algo que nos motiva para acumular tesoros en el cielo. No solo en la tierra. ¿Están escuchando? Tú puedes acumular tesoros. Y, la, y, y lo, lo interesante también, una cosa, la, los premios aquí es más trabajo. Los que le fueron bien, fueron entregados más trabajo. Muy callados ahora. Y la, están pensando, no sé si quiero eso o no. La, no, pero hay que sirve a Cristo y, la, y está metido, ama a Dios, y ama a la gente, está consagrado ahí en la, la iglesia, en el banco, la, uh, sirviendo. Eh, ellos entienden esto. Ellos dicen, claro, eso es lo que yo quiero. Eso es, yo quiero más uh, oportunidad para servir. Más, uh, quiero ser mayor bendición a otros. Y es para la eternidad. No solo para esta vida. Y la, entonces he entregado más, más responsabilidades. Ahí, más trabajo, puede ser. Que, que, que tenía cinco ciudades, tenía menos trabajo que tenía diez ciudades. Pero más, menos administración, más, ahí, uno con otro, más cosas que hacer, obviamente, con doble la cantidad de personas, digamos, ahí para mirar y administrar y arreglar y, y cuidar y ayudar y enseñar y todo lo que haremos en este reino que viene. Ahora, Jesús uh, llama ahora a los dos siervos y viene el primero uh, que multiplicó su mina a diez uh, minas. Hizo buen trabajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mil por ciento incremento? Es buen incremento, ¿no? Ahí la, y sirvió y trabajó. Ahí, este hombre era el siervo en la iglesia, ahí muy comprometido, dando, ayudando, sirviendo. Ahí la, la pastor pudo confiar en ellos. Muchas responsabilidades, muchas tareas, y siempre dicen con mucho gusto, pastor, uh, y lo hacen con una sonrisa, con el amor de Dios en su corazón. Uh, buenos siervos, ¿no? Y, la, y, y, y ese hombre era así Jesús le, le llama uh, bien hecho, buen siervo ha sido fiel sobre lo poco te pondré sobre 10 ciudades uh, un gobernador de Cundinamarca está bien, algo así no uh, No sé exactamente la, la título pero ahí está ahí la, uh, y para trabajar en el reino que viene y la, uh, servir uh, y la, todos somos siervos en el reino que viene uh, todo, todos son siervos y, la, uh, y en diferentes niveles 
pero todos son siervos. En ese hombre, eh, bien hecho, ¿no? Él fue uh, que estaba uh, sembrando, diezmando, ofrendando uh, uh, con alegría. Cuando, uh, cuando él escuchó acerca de uh, la nuevo proyecto de la iglesia, uh, en ese caso, la bodega, ellos dijeron, Señor, ¿cuánto puedo? Ayúdame, yo desato mi fe. Uh, yo voy a sembrar una buena semilla, uh, una semilla más grande que he hecho. Y voy a confiar en ti. Tú me ayudas, Señor. Señor, eso es ese siervo, multiplicando su mina, estirando, ensanchando su fe, ahí, ensanchando para ser mayor bendición a otros. Aleluya. En ese hombre chévere, ahí la, Jesús dijo, bien hecho. Y dice, oh, va, Jesús dijo, bien, uh, 100%. Uh, él fue muy consagrado. Él fue celoso de buenas obras. La Biblia dice para ser celoso de buenas obras, ¿no? Ahí la, con fuego, la, ocupado en la obra y chévere ese hombre. Y ahora, no, no mencioné esto, Jesús dijo, negociar a ellos. Ahora, en griego, puedes mirarlo en concordancia uh, griega, un léxico. Uh, quiere decir, si tomas la idea, y en otros versos también, que da la misma idea, es acción diligente. Jesús dijo, tengas acción negociar, ocupar, nego acción diligente. Ahora, a, a manos a la obra. Ahí involucra. Y has recibido de gracia, ahora da, 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 da. Sirve, ayuda, bendiga. Ahí aporta, ama, perdona, sonríe, adora. La, a, a, manos a la obra. Sí. Aleluya. Y, ¿Cómo vas? Negociar. Acción diligente. Es una cosa uh, que uh, tenemos buenas intenciones, eh, tenemos a querer ahí adentro, pero Dios quiere que queremos a querer y el hacer. Y la, Él da el hacer también. Y necesitamos colaborar con Él. Entonces, hagamos. Ahí la servimos. Uh, ayúdanos. Ahí la, uh, en, en el banco, en la iglesia. Y ahora viene el siguiente siervo. Ahora, no menciona siete de los diez siervos, menciona tres. Obviamente, él arregló cuentas con cada uno, pero la Biblia solo menciona tres. Uh, y la, 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 la segundo vino, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Bien. Y Jesús dice, ama, seis sobre cinco ciudades. Ahora, es interesa interesante, Jesús no dice, buen siervo, ha sido fiel sobre lo poco, te poder sobre mucho. Él solo dice, cinco ciudades. Es como, bueno, hiciste bien, pero no tan bien, pero adecuado, mediocre. Un siervo mediocre. Y la, bueno, mejor que el otro siervo que va a venir, pero peor que el otro. Y obviamente él recibe proporcionalmente a su esfuerzo. Amén. En, 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 cuando viene a premios, ahí es por esfuerzo, acción diligente. Ahí la, necesitamos se, uh, entender que Dios quiere que uh, recibimos premios también. Coronas, ahí la coronas, hay cinco coronas en la Biblia. Y vamos a tomarlas y vamos a uh, tirarlos delante del Señor y postrarnos delante de Él y adoramos a Él. Uh, pero cuando ter terminamos adorándole, recogimos la corona. Y eso quiere decir que van a gobernar sobre algo. Van a estar uh, haciendo algo con autoridad y con responsabilidad y con servicio. Entonces, uh, y, y no sé si de ustedes, pero creo que sí. Uh, y, yo, yo quiero coronas. Y uh, vamos a servir y vamos a... Esa es parte de la motivación que tenemos como cristianos. Está en la Biblia para motivarnos. Porque a nosotros nos gusta premios. ¿Sí o no? Claro. No seas tan espiritual. Tú te gusta premios. Tú te gusta recompensa. Ahí la, ¿Por qué tú vas mañana? No, mañana es de, 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 sí, mañana día de trabajo. Tú vas a ir a la empresa, a la fábrica, a la tienda, donde sea, vendiendo. Uh, y tú vas a, a su empresa, digamos. Uh, y, y tú estás allí para el premio. Hablamos la verdad. 
Y tú sabes, uh, yo amo mi empresa, es tan chévere, tienen obra social y son amables y, y son multinacionales o algo, son chévere. Uh, bueno, bueno, eso es, suena bien, pero tú no estás ahí para esto. Uh, tú estás ahí para la quincena. Y si ellos no le dan la quincena, tú no regresas a tu empresa tan maravillosa. ¿Sí o no? Entonces, eso es su motivación, sobre todo. Ahí la, y nos motiva, es mi punto. Ahí también, porque nos gusta premio, nos gusta recompensa. Ahí la, es justo. Nos gusta, nos gusta ver crecimiento, fruto, ahí productividad. Esa es parte de quienes somos. En eso es para la eternidad también. Su reino no tendrá fin. Es un reino eterno y va a estar creciendo para siempre. Pero ahora ese hombre, él era fiel y no es buen hombre, pero pudiera ser más. Lástima. Él, fue, él vino a la iglesia, él estaba sirviendo, tal vez ayudando, usando su mina, recibiendo y sirviendo las dos áreas. Y bien, pero no, no tan fiel como lo, lo de diez minas. Esta fue la fanático, la diez minas, la entregado, la, 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 la favorito del pastor. Que otras personas critiquen, no, ellos son los favoritos, no, ellos, ellos son los más fieles. Ah, Amén. Amén. Y la, entonces, ahí tú puedes estar ahí también si eres más fiel. Es, hay niveles aquí, en acercamiento, ¿no? Ahí es cosa, está en tus manos, el Señor dice. Si es como el hombre de diez minas, ¿no? Uh, si eres uno, siervo de seis, tú sirves, tú, pero tú sabes que antes yo tenía más celo, más fuego uh, para las cosas de Dios, para la iglesia. Ahora tengo mucho, la familia, tengo niños y ahora no tanto, la, yo soy un poco más relajado. Uh, y la, no, tú eres un siervo de cinco minas. Es que tú eres. Uh, y vuelves y ser el, si, yo sé quiénes son, yo puedo apuntarles ahorita mismo. Uh, yo puedo verte en su cara. Uh, y, la, uh, y regresas uh, y, uh, uh, ciento por ciento, diez por ciento, otra vez para Cristo. Para servir entregados, sirviendo, diezmando, ofrendando, amando, perdonando, uh, sirviendo la, y recibiendo. Todo lo que hacemos, hágale. Y, la, y jamás tendrás remordimiento que lo hiciste. Jamás. Tú vas a estar muy contento que lo hiciste. Y tú vas a decir, uh, gloria a Dios. Gracias a Dios, yo arranqué otra vez. Y entonces, ah, hágale. ¿qué? Entonces, tal vez tú eres un siervo de tres minas. De siete minas, no sé. Tú sabes, yo no yo tengo idea. Ahí la, en esta parte. Pero ahora viene el otro siervo, el tercero. Ese es un cuento, este hombre. Ahí la, que, hay mucho que decir de él. Ahí la, él viene con sus engaños. Sus este hombre es bien engañado, ¿ok? Uh, uh, hagamos, decimos esto al, al principio. Él viene a, Señor, uh, y quizá tu mina. No, no he hecho nada mucho. Ahora, ese hombre es salvo. Él fue llamado uh, al tribunal. Él está en el cielo. Él es salvo para siempre y gracias a Dios. Uh, pero él fue muy flojo en su servicio. Amén. Y la, eh, aún engañado en su servicio. Voy a hablar de esto un segundo. En, eh, eh, este hombre vino a la iglesia mensualmente para cumplir su mensualidad. O sea, hay personas que, cristianos que vienen mensualmente a la iglesia. Ay, la, y no piensan que están haciendo a Dios un favor. Ay, la, yo vengo mensualmente. Ay, la, y, o tal vez dos veces al año. Semana Santa y Navidad. Y la, eh, dos tiempos y la, y, o cuando hay comida gratis vengan uh, la, la, eso sí y, la, y no, no más y, la, y Dios mío es un hombre muy flojo uh, y, la, y, y él dice Señor yo sabía que tú eres, eres un hombre severo oh, un momento <ríe> uh, él es bien confundido uh, ¿cuántos conocen al Señor no es un hombre severo? 
Su, él es bueno y su misericordia es para siempre. Uh, sus bondades uh, uh, son no, sus misericordias son nuevas cada día él no es nada severo él es chévere <risa> él es uh, amoroso bondadoso paciente uh, él no es ese hombre es confundido ese me dice él no vino y escuchó Pastor William predicando pues si escuchas Pastor William predicando él va a decir que Dios es bueno y va a decir que dice la Biblia, la palabra, la, y vas a tener una buena concepción de quién es Dios Padre, ¿no? Y pues ese hombre, porque no estaba viniendo mucho, no tiene sus propias ideas del mundo y su propia experiencia, tal vez en la vida, las circunstancias de la vida, y pensó: Dios es severo. Ahí ni sabe que hay un diablo tal vez y, y está confundido que los obras del diablo, los obras de Dios la voluntad de Dios, la voluntad del diablo y la, porque no, no está discipulado, no está congregando no está viniendo al banco y Jesús dice aquí a ese hombre ¿pudieras venir al banco por lo menos y ganar intereses? ¿cuántos conocen? tú vienes a la iglesia y tu fe va a crecer Va el interés de su fe. Ahora, los intereses de este banco aquí en Kennedy uh, son los mejores intereses de Kennedy. En, uh, yo creo que son bien alticos y van rápidamente uh, multiplicándose y creciendo. Hay en intereses. Y gracias, buena palabra aquí, buena uh, visión, buen ambiente, buena música, adoración. Hay chévere aquí. Hay la, entonces, venga al banco, por lo menos. Ese hombre ni fue fiel ir al banco. Muy, muy uh, un siervo, un siervo piojoso. <risa> un siervo, bueno, ahí la, hijo de Dios sí, pero siervo, uh, uh, no calificando uh, con cero más o menos, o uno. Ahí la, ahí. Ahora, él dice, Señor, que uh, si tú oras y estás en la presencia de Dios, Tú nunca vas a pensar que Dios es severo. Tú sabes que Él es bueno. Tú sales lleno de amor, ¿no? Él nos ha, no nos ha dado un espíritu de temor, pero poder, amor y dominio propio. Y tú sales de su presencia adorándole, orando, ahí la, uh, bendiciendo su nombre, uh, lleno con el espíritu. Y tú dices, Dios es bueno, ¿no? Dios es muy bueno. Ahí la, eh, pero ese hombre no oró casi. No tiene vida de oración. Y él dice, Señor, mis, mis propias palabras, uh, yo sé que tú eres un hombre que ciega donde no siembra. Ahí la, y ¿Cuántos conocen? Eso es falso. Eso es el opuesto que dice la Biblia. Tú vienes aquí a la iglesia otra vez, al banco, y el presidente del banco es Pastor William. Ahí Jesús es el dueño del banco, pero él ponga presidentes del banco, uh, pastores. Ahí la, y uh, que tú sabes, eso no es la verdad. Si siembras, vas a cegar. Y en él lo tiene opuesto. Es un principio muy básico de la Biblia que sabemos y dar y so, se os dará medida buena, apretada, remecida, hombres darán en su regazo, uh, sembramos generosamente, uh, ahí se, se, vamos a cegar generosamente, uh, y, que regresa en cada ola, uh, la, la bendición si sembramos, uh, y la, y sabemos esto, ¿no? Pero es la Biblia. Y en este hombre no conoció la Biblia. Él no leyó la Biblia. No escuchó prédicas, no estaba buscando, escondrinando la palabra. Un siervo muy, muy flojo. Ahí la, un hombre como, no, no, no muy consagrado. Ah, y, y ahora él dice, Señor, uh, más o menos porque él dijo, uh, Señor, es tu culpa que yo no soy un buen siervo. Es tu culpa que yo no multiplique mi mina. Ahí la, uh, uh, aún... Um, uh, él es justificado en su propia mente. Él piensa, él está bien. Él piensa, él no está con vergüenza la del Señor. ¿Para qué vergüenza? No use mi mina, perdóname, el mal hecho. Ahí la, yo soy flojo, y, uh, uh, Señor. Uh, no, él viene pensando, Señor, no, yo estoy bien, quizá de mina. Ahí la, uh, cuando personas comienzan así, ahí muy flojo en, uh, en las cosas de Dios, uh, comienzan a ser autoengañados. Y el corazón endurece. 
Ahí las emociones, la voluntad, la intelecto, la parte amática que estoy hablando, endurece. Y piensa, no, no, yo estoy bien. Yo no necesito servir. Yo no necesito venir a la iglesia tanto. Yo no necesito un, un fanático. ¿verdad? Yo estoy bien. Dios me ama. Yo amo a Dios. Y hasta allá vamos. Y bien. Y, y bueno, tal vez salvo. Y la gloria a Dios por esto. Y estamos contentos que estás en la familia. Uh, pero uh, necesitas servir también. Necesitas hijo siervo. Entonces, en su propio, si tú estás aquí sentado hoy, uh, le, les amamos, los pastores les aman, nosotros uh, uh, les amamos, uh, y, um, uh, y tú piensas, no, yo estoy bien, yo no necesito servir, y no hay razón, uh, la, uh, ¿por qué? Y tengo otras cosas que hacer, soy ocupado, en, uh, y la, tú estás uh, engañado, te digo. Tú, tú estás pensando incorrectamente, ¿ok? Y necesitas renovar su mente con la palabra, cambiar su, su, sus ideas y, y arranca y comienza multiplicando. Acción diligente. Acción diligente. Negociando. Ayudándonos con la gran comisión. Eh, una parte de la mina también, la, cada cristiano es entregado a la gran comisión. Hágale. Ahí, ir y hacer discípulos en todas las naciones, ir y predicar el evangelio, los que creen serán salvos, los que no creen serán condenados, ahí es la, eh, la gran comisión más o menos, ahí involucra en esto, es entregado en tus manos, ahí la, y ayuda a la iglesia a hacerlo. Esa iglesia predicando otras ciudades, otras naciones en Venezuela, ahí otros uh, en Ibagué, en otras uh, uh, partes, uh, aquí en Bogotá, en Suba, en otros. Uh, Gloria a Dios por eso. Eso es multiplicándose, ¿no? Uh, mines están multiplicando aquí. Aleluya. Y tú, uh, lo, 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 lo siervo uh, flojito, uh, tú puedes involucrar también. Más obreros, más mies. Más personas en esto, la, uh, más vamos a multiplicarnos y bendecir más personas en Bogotá. No es un asunto si yo, para yo sea bendecido. No, yo, yo ya soy bendecido. Uh, yo quiero bendecir a otras personas. Uh, ese es mi anhelo en la vida. Uh, ya, ya entiendo, yo soy bendecido. Ya, uh, ya, ya capté esto. <laughs> eso es leche, eso es fácil. Uh, pero ahora... Yo quiero, eso es más alimento sólido aquí. Ahora yo quiero bendecir a otros. Yo quiero multiplicar mi mina ahí con otros. Y, la, y de esa, ese hombre escondió su mina, es porque tiene un Kleenex aquí, en su pañuelo. No es un pañuelo, es un Kleenex, pero y lo puso ahí. Ahí bien escondido, a su talento, a su comisión. Uh, ahí su servicio, acción diligente, ahí la, uh, la, la, la fe, y lo escondió, eh, no, tengo otras cosas que hacer. Ahí que yo creo son más importantes. Porque tú sabes, en el final, nosotros hacemos que pensamos es importante. ¿Sí o no? Claro, en el final, eso es que vamos a hacer. Ahí la, si tú crees, eso es importante, que estamos haciendo aquí en la iglesia, tú vas a involucrar. Sí, que es sumamente importante pero estamos trabajando con almas eternas aquí es la única grupo negocio organización, somos organismo yo sé, pero entiende dónde voy con esto que, la, uh, que trabajamos con almas con personas uh, uh, eternas y con el espíritu de la persona nosotros y, la, y solo nosotros hacemos esto y no hay nada más valioso que un alma, una persona, ¿no? En este mundo. En es que esta iglesia hace, que las iglesias de sana doctrina hacen. Ahí la, uh, y entonces, eso es el negocio más importante. Eso es el negocio del Padre. Amén. Y cuando se conocen al Padre, tiene el mejor negocio más importante que esta tierra. En ese negocio del Padre, negociando en las cosas espirituales eternas. Ahora, ese hombre escondido, hola, en ese tiempo tengo que terminar uh, un día aquí la, y, um, y lo puso ahí en su pañuelo. Y es, es una cultura agrícola aquí, entienden, en la Biblia, en el tiempo de Jesús. La, 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 la idea de trabajo es sembrar, cosechar, 
podar, regar, cosechar, poner en graneros. Ese es el tipo de trabajo mayor. Porque todos están en el campo. Hoy en día, la gran mayoría de la gente está en las ciudades, ¿no? En ese tiempo, la gran mayoría de la gente estaba en el campo. Entonces, es diferente hoy en día. Pero esa es la, la idea de la Biblia en esas parábolas, es agrícola. Entonces, la idea es, tú estás allí, uh, un campesino, trabajando, arrando, uh, sembrando, regando, co uh, cosechando, la, uh, podando, uh, todo lo que hacemos. Que uh, en Israel hace mucho calor, ahí no, normalmente en, en verano, en primavera. Y vas a sudar, ¿no? Ahí está el campesino sudando, trabajando. Ahí la saca su pañuelo. Ahí la eh, sudando en la, en la cosecha, ahí en la iglesia, en el banco. Ahí la, haciendo sus obras, sus dones, usando sus dones de romanos, uh, ejerci, ejerci, ejercitando su fe. Ahí, conforme a su fe, crezcamos. Ahí dice en Romanos, 12.4. Ahí la, y, y van creciendo por fe. Ahí la, y suda mucho, ¿no? Ese hombre tiene su pañuelo bien sequito. Sin sudor. ¿Me entienden? Ahí la, uh, Dios quiere que tu pañuelo es bien mojada. Y pueden... Llenar un vaso de sudor. Ese es mal ejemplo, pero entiéndeme. Y la, ahí la bien mojado, la, y sirviendo, ayudando bajo el sol. Ahí la, uh, la Biblia habla de que la obra del ministerio. No dice el placer del ministerio. Es, es, es un placer servir a Cristo con alegría, yo sé, pero es trabajo, es obra. Ahí la, eh, métete en la obra, sude un poquito. Yo no quiero, Dios no quiere pañuelos planchados, nuevos, fresquitos. Él quiere pañuelos, ya, ya entendieron. Ahora, ¿Qué tal tu pañuelo? Quiero verlo. No, 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 no. ¿Qué tal? Ahí, bien, mo algunos solo usan pañuelo para secar sus lágrimas. <risa> <risa> No, es, no, es, no es la razón Ahí la, uh, pero bueno Ahí. ahora en Jesús dice ningún premio para él nada él está salvo pero él va a estar en la ciudad del hombre que tiene 10 ahora la vergüenza aquí Dios uh, Jesús el güey aquí toma la mina de él y le da al que tiene 10 ¡Qué vergüenza! Ahí, ahí va mi premio uh, a esa chambona ya que tiene 10. Ahí, la, eso no, no es justo. Ahí, la, uh, pero eso no es, Dios es justo. Es justo porque somos premiados en proporción de nuestra diligencia, nuestra acción. En esta parte, y la, eso es como es. Y la, y, y, pero qué vergüenza en frente de todos. Ahí va mi premio a otro. Y la Biblia dice, ahora, hablando de lágrimas, uh, que es, siempre me llamó la atención esos versos. Y uh, siempre pensé, ¿por qué? Uh, dice que Dios va a secar las lágrimas en el cielo. ¿Personas van a llorar en el cielo? Y pensé, entramos en el gozo del Señor. Yo creo, ese tipo de siervo, hijo de Dios, siervo flojo, va a llorar. Ahí, cuando lo veas, que perdió todo su premio. Perdió toda su recompensa. Y ahora Dios va a secar las lágrimas y ya van, van a olvidar de esto adelante con Cristo para la eternidad. Pero va un momento de tristeza, yo creo. Para ver que yo pudiera tener porque somos juzgados aquí. Escúcheme, voy a estar terminando. Somos juzgados, ellos fueron juzgados por lo que no hicieron. No fueron juzgados tanto porque hicieron. Fueron juzgados porque lo no, no hicieron aquí. ¿Me entiende? Porque no sirvieron. No consagraron. No eran involucrados, no eran multiplicando, no estaban uh, en el asunto, digamos, uh, en, a, en el liderazgo, en la, uh, ayudas, en el ministerio, ahí sirviendo a otros, eh, usando su mina, su gracia por otros. Ellos fueron juzgados por esto, porque fueron 
flojos. Ahí la, pero no creo en esta iglesia, tenemos muchos siervos de diez minas. Amén. Uh, una, uh, voy a hablar de otra cosa de la bodega un segundo. Ahí la, uh, pero uh, aún Dios te, te, es interesante en Malaquías, hablando de esos libros. Y tú sabes que cada buena obra que tú haces es escrito en el libro. Escrito, todo está escrito. Dios no deja nada pasar por alto. Si tú haces un vaso de agua, una sonrisa, un, una palabra de ánimo uh, para alguien, ahí uh, perdonas a alguien, uh, todo eso, eso está escrito. Está escrito. Todos uh, ángeles están trabajando en ese momento escribiendo. Escribiendo que tú asististe a la iglesia el 20 de julio. Y, uh, eso es un premio por eso. También es parte de la iglesia. Dios, nada le pasa por alto. Y, uh, entonces, uh, tengo confianza en eso. Ahora, con la bodega, que uh, desatamos la fe ahí en el nombre de Jesús y reclamamos esto en el nombre de Jesús. Uh, es para Cristo. Ahí la, y uh, mira, estoy hablando, uh, uh, tengo mi corazón, que hemos también como uh, ministerio sembramos 5 millones y para uh, una semilla para comenzar. Ahí uh, también con la bodega. Y la, y, pero otros pueden hacer uh, más que esto, otros menos, uh, uh, pero uh, sobre un transcurso de uno o dos años uh, van pensando, sembrando. Des, de, incrementa tu mina, tu fe, tú puedes hacer más. Dios va a proveer, bendecirle y, y va a sembrar más. Él da semilla a que siembra. Aleluya. Entonces, toma fe para sembrar. En Él multiplica la mina, ¿no? La, la fe eh, puede sembrar más y aumenta uh, la, la, la justicia, aumenta la cementera, aleluya ahí tendrás más ahí la, dar y se os dará dar y se os dará esa es palabra de Jesús uh, y bueno, entonces um, ¿cuántos minas tienes? ¿cómo vas? No, 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 también, eso no es tan misterioso uh, también si yo Tú sabes si estás sirviendo a su capacidad o no. Tú, en tu corazón, tú sabes. Y, la, y si vas bien, o... Pues el hombre que diez minas no tiene ninguna vergüenza. Él sabe con confianza, recibió y no tiene ningún problema. Él sabía que yo, yo, yo di todo. Ahí, Señor, tú sabes, yo sé, la, uh, yo te seguí hasta que yo conocí tu voluntad. Yo, yo estaba haciendo, sirviendo, recibiendo, usando mi fe. Aquí estoy, Señor, para recibir mi premio. Pero otros con vergüenza, ¿no? Ahí la, dice en Primero de Juan, algunos serán avergonzados a su venida. Ahí la, uh, al rapto. Porque van a ser avergonzados porque no, no, no fueron fieles con su mina. Entonces, ¿Listos para ser fiel con tu mina? Sí. Negociar. Acción diligente. Ahí la Jesús viene pronto. Y ayuda que más gente va en el rapto con nosotros. Es que, esa, es que hace esa iglesia. El final de todo es más gente va en el rapto. Ahí que sean salvos. Aleluya. Una buena cosecha. En esa iglesia tiene muy buena cosecha. Aleluya. Uh, manos a la obra eh, si quieres pregunta a los pastores los líderes uh, qué necesita, quiero ayudar quiero uh, uh, involucrarme más, quiero usar mi mina, ahí ellos van a darles pautas y uh, entrenamiento y cosas que necesitas hacer para servir, pero, pero comienzas ahí, arranca en el nombre de Jesús, pueden ponerse de pie aquí uh, y no quiero ir hasta 21 de julio Qué, qué pena, pero hay mucho que decir, no, no, no dije la mitad que yo quería, pero, pero bueno, y, uh, puedes uh, cerrar tus ojos, levanta tus manos al Señor y diga Señor aquí estoy, envíe aquí Señor, envíeme a mí, envíeme a mí, envíeme a mí, a tu obra, Señor, a tu cosecha. Aleluya. 
Aleluya. Enviar obreros, Señor, a tu cosecha. Enviar más obreros aquí. Señor, queremos multiplicar ahí como personas, como familias, como iglesia, multiplicando nuestras minas, nuestra fe, nuestra capacidad de recibir y de influencia y de servicio. Queremos sí, ensanchar el corazón. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por esta buena obra aquí en Kennedy, Señor, uh, involúcrate en el banco aquí y su mina va a dar intereses. Tu fe va a crecer y vas a ser mayor, vas a ser mayor bendición por otras personas también. Entonces, negociar. Mientras tanto. Aleluya. Uh, solo pienso una vez más. El Señor viene. Él puede venir hoy, amigo. Él puede venir antes del almuerzo. No hay ninguna. Eh, tú puedes estar delante de este tribunal uh, ahí uh, en, en media hora. Eh, eso no, no, no tiene la idea que esta vez en mil años o en, en 30 años. No, no, eso puede ser hoy que está hablando aquí. Entonces, no, no, no pierdas tu oportunidad para su posición uh, eterna, tu servicio eterno. No, no, no pierda la oportunidad. El tiempo, el día viene cuando nadie puede trabajar. Jesús dijo. Entonces, hoy es el día. Amén. De salvación.